ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు ఇంతవరకు మనము ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏ విధంగా ఏర్పడిందో మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది ఆంధ్ర రాష్ట్రం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖున పదకొండు జిల్లాలతో ఏర్పాటైంది పన్నెండవ జిల్లాగా ప్రకాశం జిల్లా నైన్టీన్ సెవెంటీలో పదమూడవ జిల్లాగా విజయనగరం నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో ఏర్పాటు అవడం జరిగింది ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలుగు మాట్లాడేటటువంటి ప్రజలందరికీ కలిపి ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మొదలైన ఉద్యమమే విశాలాంధ్ర ఉద్యమం ఎందుకంటే అప్పటికి తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు రెండు రాష్ట్రాల కింద ఉండేవాళ్ళు ఒకటి ఆంధ్ర రాష్ట్రం కింద రెండు తెలంగాణ రాష్ట్రం కింద ఉండేవాళ్ళు ఇలా బాగోదు తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళందరికీ ఒక రాష్ట్రమే ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి మొట్టమొదటిసారిగా కమ్యూనిస్టులు కమ్యూనిస్టులు విశాలాంధ్ర ఉద్యమాన్ని తెరపైకి తీసుకురావడం జరిగింది ఈ కమ్యూనిస్టులు విశాలాంధ్ర ఉద్యమానికి సంబంధించి ఆ అంశాన్ని తెరపైకి తెచ్చిన తర్వాత ప్రముఖ కమ్యూనిస్ట్ అనేటువంటి పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య తన ఒక పుస్తకం రాయడం జరిగింది విశాలాంధ్రలో ప్రజారాజ్యం అనే ఒక పుస్తకం రాసి విశాలాంధ్ర ఏర్పడితే కలిగేటటువంటి ప్రయోజనాల వల్ల ప్రజల్లో ఒక రకమైన చైతన్యం వచ్చేలాగా ఆయన ఆ పుస్తకం ద్వారా వివరించే ప్రయత్నం చేశారు ఒకవైపు విశాలాంధ్ర ఉద్యమం కోసం ఇలా ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉంటే ఇంకోవైపు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖున భాషా ప్రాతిపదికన ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా భాషా ప్రాతిపదిక రాష్ట్రాల ఏర్పాటు డిమాండ్ బాగా తెరపైకి వచ్చింది దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం మళ్ళీ పునరాలోచన పడేసి ఏకంగా రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ చేయడానికి నడుం బిగించింది ఆ రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కమిటీని నియమించింది ఆ కమిటీ పేరు ఫజల్ అలీ కమిషన్ సో దీన్ని మనము రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ కమిషన్ అని పిలుస్తాం రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ కమిషన్ లేదా ఎస్ఆర్సి కమిషన్ అని మనం పిలుస్తాం దీన్ని మనం స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం ఎస్ఆర్సి కమిషన్ అని చెప్పేసి మనం దీన్ని పిలుస్తాం ఎస్ఆర్సి కమిషన్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఏర్పాటు చేశారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ డిసెంబర్ ఇరవై రెండవ తారీఖున ఈ రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ కమిషన్ని లేదా స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనికి చైర్మన్గా దీనికి చైర్మన్గా ఫజల్ అలీని నియమించడం జరిగింది ఫజల్ అలీ దీనికి చైర్మన్ కాబట్టి దీన్ని మనము ఫజల్ అలీ కమిషన్ అని కూడా పిలుస్తాం రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ కమిషన్ లేదా ఎస్ఆర్సి కమిషన్ లేదా ఫజల్ అలీ కమిషన్ అని చెప్పేసి అంటాం ఇందులో సభ్యులు వచ్చేసి ఇద్దరు ఉన్నారు హెచ్ఎన్ కుంజ్రు హృదయనాథ్ కుంజ్రు హృదయనాథ్ కుంజ్రు అండ్ కేఎం ఫనికర్ వీళ్ళిద్దరు సభ్యులు ఫజల్ అలీ దానికి చైర్మన్ అందువల్ల దీన్ని ఫజల్ అలీ కమిషన్ లేదా ఎస్ఆర్సి కమిషన్ లేదా రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ కమిషన్ అని మనం పిలుస్తాం రైట్ ఈ కమిషన్ ఏర్పాటైన తర్వాత ఒకవైపు ఈ కమిషన్ ఏర్పాటు అయ్యి అన్ని రాష్ట్రాల్లో పర్యటిస్తూ ఉంది ఆయా రాష్ట్రాల యొక్క ప్రభుత్వాల యొక్క అభిప్రాయాలు పార్టీల యొక్క అభిప్రాయాలు వివిధ సంఘాల యొక్క అభిప్రాయాలు ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలు తీసుకునే క్రమంలో భాగంగా ఇది అన్ని రాష్ట్రాలని పర్యటిస్తూ ఉంది ఇంకోవైపు విశాలాంధ్ర ఉద్యమం మొదలవుతోంది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు జూన్లో విశాలాంధ్ర ఉద్యమం తెరపైకి వచ్చింది ప్రథమంగా అందుకోసం విశాలాంధ్ర మహాసభలు పెట్టాలని చెప్పేసి నాయకులు తీర్మానించుకోవడం జరిగింది అందులో భాగంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు జూన్లో మొట్టమొదటిసారిగా హైదరాబాదులో శ్రీశ్రీ అధ్యక్షతన మొద్ద మొట్టమొదటి విశాలాంధ్ర మహాసభ జరిగింది ఈ విశాలాంధ్ర మహాసభలో హైదరాబాద్ రాజధానిగా విశాలాంధ్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి తీర్మానించడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఈ విశాలాంధ్ర మహాసభలు కొనసాగుతూ వచ్చాయి ఇదే క్రమంలో భాగంగా ఎస్ఆర్సి కమిషన్ ఒకవైపు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ జూలైలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి పర్యటనకు రావడం జరిగింది అంటే ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలు తీసుకోవడం కోసం ఎస్ఆర్సి కమిషన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ జూలైలో ఆంధ్ర రాష్ట్ర పర్యటనకు రావడం జరిగింది ఎస్ఆర్సి పర్యటన 
అందులో ఎస్ఆర్సీ పర్యటన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు లేదా తెలంగాణ ప్రాంతంలో పర్యటించినప్పుడు విశాలందరికి అనుకూలంగా కొంతమంది విశాలందరికీ వ్యతిరేకంగా కొంతమంది నాయకులు పోటాపోటీగా ప్రతిపాదనలు వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెప్టెంబర్ ముప్పైవ తారీఖున నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది సెప్టెంబర్ ముప్పైవ తారీఖున ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ తన యొక్క నివేదికని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ నివేదికలో వాళ్ళు ఏమని ప్రస్తావించారంటే ఎస్ అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి పద్నాలుగు రాష్ట్రాలు ఆరు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు రాజ్యాంగంలో ఏడవ భాగంలో ఏ విధంగా అయితే ప్రస్తావించున్నారో పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ సి పార్ట్ డి అని చెప్పేసి ఈ నాలుగు భాగాలను రద్దు చేసి మొత్తం రాష్ట్రాలు ఉన్నటువంటి పద్నాలుగు రాష్ట్రాలని మరియు ఆరు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలని పూర్తిగా పునర్వ్యవస్థీకరించాలని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం ఒక నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ సి పార్ట్ డిలను రద్దు చేసి దాని ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి పద్నాలుగు రాష్ట్రాలని ఆరు కేంద్రపాలితాలని కొత్తగా పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం పునర్వ్యవస్థీకరించాలి అందుకోసం రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టాన్ని తీసుకురావాలి రాజ్యాంగాన్ని సవరించాలని చెప్పేసి ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెప్టెంబర్ ముప్పై తారీఖున ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ నివేదిక ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం తీసుకురావడం జరిగింది ఆ చట్టం ప్రకారం రాజ్యాంగంలో ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకొచ్చారు ఆ ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రాజ్యాంగంలో ఏడవ భాగమైనటువంటి పార్టీ ఏ పార్టీ బి పార్ట్ సి పార్ట్ డిల కింద రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా వర్గీకరణ ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగంలో ఏడవ భాగాన్ని తొలగించారు అదేవిధంగా రాష్ట్రాలు పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం తీసుకొచ్చి కొత్తగా పదహైదో రాష్ట్రంగా గుజరాత్ పదహారో రాష్ట్రంగా ఇలాగ నాగాలాండ్ ఇలాగ వరుస పెట్టిన రాష్ట్రాలని పునర్వ్యవస్థీకరించుకుంటూ రావడం జరిగింది ఇది ఒకవైపు అదే వైపు ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించి కూడా ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ కొన్ని కీలకమైనటువంటి సిఫారసులు చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే అప్పుడే ఆంధ్ర ఆంధ్ర ప్రాంతంలో విశాలాంధ్ర ఉద్యమం బలంగా సాగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ కొన్ని సూచనల్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడం జరిగింది అందులో ప్రధానంగా ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి సిఫారసులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనం ఒకసారి చూస్తే దేనికి సంబంధించి ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ సిఫారసులు రెండు విధాలుగా మనం మూడు విధాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి ఏంటంటే విశాలాంధ్రని ఏర్పాటు చేస్తే వచ్చే ప్రయోజనాలు విశాలాంధ్రని ఏర్పాటు చేస్తే వచ్చే నష్టాలు అదేవిధంగా దానికి సంబంధించిన ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలని ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు పెట్టడం జరిగింది ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ సిఫారసుల ప్రకారం విశాలాంధ్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే వచ్చేటటువంటి ప్రయోజనాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో తన యొక్క నివేదికలో పేరా నంబర్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ పేరా నంబర్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూ పేరా నంబర్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీలో పేర్కొనడం జరిగింది త్రీ సెవెంటీ వన్ త్రీ సెవెంటీ టూ త్రీ సెవెంటీ త్రీలో ఈ మూడు పేరాలలో విశాలాంధ్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే వచ్చేటటువంటి లాభాలని పేర్కొనడం జరిగింది అందులో భాగంగా పేరా నంబర్ మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి ప్రకారం విశాలాంధ్రని ఏర్పాటు చేస్తే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి రాజధాని సమస్య తీరుతుంది ఇది మొట్టమొదటిది రాజధాని సమస్యని తీర్చవచ్చు ఎందుకు రాజధాని సమస్య తీరుతుందంటే అప్పటికే ఆంధ్ర రాష్ట్రం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఏర్పడినప్పుడు సొంత రాజధాని లేదు కేవలం కర్నూలులో కొత్తగా రాజధాని ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేశారు ఎందుకంటే అంతకుముందు అభివృద్ధి చేసినటువంటి మద్రాస్ నగరాన్ని మద్రాసు రాష్ట్రానికి వదులుకోవాల్సి వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు విశాలాంధ్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే తెలంగాణ ప్రాంతం ఆంధ్ర ప్రాంతం రెండు కలిపి చేస్తే రెండింటికి కామన్గా హైదరాబాద్ని క్యాప్టెన్గా పెట్టవచ్చు అప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి లేనటువంటి రాజధాని సమస్య తీరిపోతుందని చెప్పేసి ఒక బెనిఫిట్ని పేరా నంబర్ త్రీ సెవెంటీ వన్లో సూచించడం జరిగింది ఇక పేర నంబర్ త్రీ సెవెంటీ టూలో ఏం చెప్పారంటే ప్రధానంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ముఖ్యమైన నదులు కొన్నటువంటి గోదావరి కృష్ణ పెన్న వాటి ఉపనదులకు సంబంధించి ప్రాజెక్టులు నిర్మించాలంటే కింద రాష్ట్రంలో ప్రాజెక్టులు కట్టాలంటే ఎగువ రాష్ట్రం ఖచ్చితంగా అనుమతి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎగువ రాష్ట్రంలో ప్రాజెక్టులు కట్టాలంటే కింద రాష్ట్రం ఒప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా రెండు రాష్ట్రాలు గుండా ఆ నదులు ప్రవహిస్తూ ఉండడం వల్ల ప్రాజెక్టులు కట్టాలంటే రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఏకాభిప్రాయాన్ని తీసుకురావడం చాలా కష్టంతో కూడా ఉన్న వ్యవహారం ఇది భవిష్యత్తులో రెండు రాష్ట్రాల యొక్క వ్యవసాయ రంగం మీద పెన్ను ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సాగునీటి ప్రాజెక్టులు కట్టాలంటే 
ఈ రెండింటిని కలిపి అంటే తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని కలిపి ఒకే రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేస్తే అప్పుడు గోదావరి కృష్ణ పెన్న వాటి ఉపనదుల మీద మనం సులభంగా ప్రాజెక్టులను నిర్మించవచ్చు తద్వారా వ్యవసాయ రంగాన్ని దానికి అనుబంధ రంగాల్ని అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో పేరా నంబర్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూలో ప్రాజెక్టులను వేగవంతంగా పూర్తి చేయవచ్చు ప్రాజెక్టులను వేగవంతంగా పూర్తి చేయవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే రెండు కలిసిపోతే వివాదాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉండదు కాబట్టి ఆ విధంగా ఇది ఒక బెనిఫిట్గా చెప్పడం జరిగింది ఇక పేరా నంబర్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీలో ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ ఏమని చెప్పిందంటే విశాలాంధ్రడు కనుక ఏర్పాటు చేస్తే కలిగే మరొక ప్రయోజనం ఒకటి ఆంధ్ర ప్రాంతం అంతా కూడా కోస్తా ప్రాంతం కలిగి ఉండడం వల్ల అంటే సముద్ర తీర ప్రాంతం కలిగి ఉండడం వల్ల ఇటు వ్యవసాయ రంగానికి అటు మత్స్య సంపత్తికి బాగా ఫేమస్ కాబట్టి అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రాంతం అంతా కూడా ఖనిజ పరిశ్రమలకు ఖనిజ ఆధారిత పరిశ్రమలకు పెట్టింది పేరు కాబట్టి అక్కడ ఖనిజాలు బాగా లభ్యమవుతాయి కాబట్టి సో తెలంగాణ ప్రాంతంలో లభించేటటువంటి ఖనిజ ఖనిజాలని ఇటు సీమాంధ్ర ప్రాంతానికి బదిలీ చేసి పారిశ్రామికీకరణ చేసుకోవచ్చు సీమాంధ్ర ప్రాంతంలో లభించేటటువంటి లేదా ఉత్పత్తి అయినటువంటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్ని తెలంగాణ ప్రాంతానికి బదిలీ చేయవచ్చు ఈ విధంగా పరస్పర ఉత్పత్తుల బదిలీ వల్ల రెండు ప్రాంతాలు బహుముఖంగా ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ఒక ప్రయోజనం చెప్పడం జరిగింది ఒక బెనిఫిట్ ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ఖనిజ ఖనిజాలు తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి మనము ఖనిజాలు దానికి సంబంధించినటువంటి ముడి ముడి వనరులన్నీ కూడా మనం అక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు ఇక సీమాంధ్ర ప్రాంతం నుంచి మనకి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు సీమాంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి మనము బదిలీ చేయవచ్చు మార్పిడి చేయవచ్చు తద్వారా రెండు రాష్ట్రాలు కూడా రెండు ప్రాంతాలు కూడా ద్విగుణీకృతం అవుతాయి రెండు సమానంగా అభివృద్ధి చెందుతాయని చెప్పేసి కొన్ని ప్రయోజనాలు చెప్పడం జరిగింది ఇక అదేవిధంగా ఒకవేళ ఆంధ్రప్రదేశ్ విశాల ఆంధ్రప్రదేశ్ కనుక ఏర్పాటు చేస్తే కలిగేటటువంటి నష్టాలు ఏంటివి అనేది కూడా ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఈ ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ విశాలాంధ్రని ఏర్పాటు చేస్తే కలిగే ప్రయో ప్రయోజనాలతో పాటు నష్టాలను కూడా ఏ విధంగా చెప్పిందంటే పారాగ్రాఫ్ నంబర్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నైన్లో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్లో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది పారాగ్రాఫ్ నంబర్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ ప్రకారం విశాలాంధ్రని కనుక ఏర్పాటు చేస్తే కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటంటే అప్పటికే హైదరాబాద్ నగరం బాగా అభివృద్ధి చెందడం వల్ల హైదరాబాద్ వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం మిగులు మిగులు బడ్జెట్లో ఉంది అంటే లాభంలో ఉందన్నమాట లాభాలలో ఉంది కాబట్టి ఈ తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి మిగులు నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మిగులు నిధులన్నీ కూడా ఉన్న ఫలంగా సీమాంధ్ర ప్రాంతానికి తరలిపోయే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే సీమాంధ్ర ప్రాంతంలో వెనుకబడిన ప్రాంతాలు అనేటువంటి ఉత్తరాంధ్ర శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం జిల్లాలు కానివ్వండి అదేవిధంగా రాయలసీమ నాలుగు జిల్లాలు కానివ్వండి వాటి యొక్క అభివృద్ధి కోసం ఈ తెలంగాణ యొక్క మిగులు నిధులను వాటికి బదిలీ చేసే అవకాశం లేకపోలేదు అలా చేస్తే కనుక అది తెలంగాణ ప్రజలకు ద్రోహం చేసినట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒక నష్టంగా చెప్పడం జరిగింది అంటే తెలంగాణ యొక్క నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో మిగులు నిధులు ఆ తెలంగాణ మిగులు నిధులను సీమాంధ్రకు బదిలీ చేసే అవకాశం ఉంది దీనివల్ల తెలంగాణ ప్రాంతం నష్టపోతే నష్టపోయే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ఒక ప్రతిపాదన ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఇక పారాగ్రాఫ్ నంబర్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్లో ఏం చెప్పారంటే విశాలాంధ్ర కనుక ఏర్పడితే నదుల పైన కట్టేటువంటి ప్రాజెక్టుల వల్ల గరిష్ట ప్రయోజనము తెలంగాణ కంటే ఆంధ్ర ప్రాంతానికి జరిగే అవకాశం ఎక్కువ అని చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆంధ్ర ప్రాంతంలో తెలంగాణ గోదావరి నది కానీ కృష్ణా నది కానీ మైదాన ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ పరివాహక ప్రాంతంలో ప్రవహిస్తూ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ నీటి లభ్యత ఉండడం వల్ల అక్కడ ప్రాజెక్టులు జరిగితే కనుక తెలంగాణ నష్టపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ ఆ నదుల మీద ప్రాజెక్టులు కనుక కడితే ఖచ్చితంగా జల వనరుల పంపిణీలో తెలంగాణకి న్యాయబద్ధమైనటువంటి సమాన అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం లేదు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది జల వనరుల పంపిణీలో తెలంగాణకి అన్యాయం జరగవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అంటే సమానమైన వాటర్ లభించకపోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఇక ఆ పారాగ్రాఫ్ నంబర్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ప్రకారం ఈ విధంగా విశాలాంధ్రాడి తెలంగాణ కలిపి ఏర్పాటు చేయడం వల్ల 
ఉపాధి కోసం ఉన్న బలంగా ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంత ప్రజలు కానీ రాయలసీమ ప్రాంత ప్రజలు కానీ హైదరాబాద్కి తరలివచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు హైదరాబాద్కి తరలి రావడం వల్ల వలసలు బాగా పెరిగిపోయి హైదరాబాద్ ప్రాంతం మీద జనాభా ఒత్తిడి ఉద్యోగపరమైన ఒత్తిడి నెలకొనే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఆ ప్రాంత యొక్క అభివృద్ధికి ఆటంకంగా మారే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అంటే తెలంగాణ ప్రాంతం అనేది ఒక వలస ప్రాంతంగా తెలంగాణ ప్రాంతం అనేది ఒక వలస ప్రాంతంగా మారిపోయే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ఒక ఒక రకమైనటువంటి నష్టంని అంటే విషయాలందరూ ఏర్పాటు చేస్తే వాళ్ళ కలిగిన నష్టాన్ని క్లియర్గా ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ ఈ మూడు పేరాగ్రాఫ్లలో చెప్పడం జరిగింది మూడు వందల డెబ్బై ఆరులో మూడు వందల డెబ్బై ఏడులో మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో మూడు వందల డెబ్బై ఆరులో మిగులు నిధులను కూనా ఆంధ్రప్రదేశ్కి తరలి వెళ్ళొచ్చు అదేవిధంగా జల వనరుల పంపిణీలు తెలంగాణకి న్యాయం సమాన న్యాయం జరగకపోవచ్చు రైట్ అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రాంతం లేదా హైదరాబాద్ ప్రాంతం వలస ప్రాంతంగా మారే ప్రమాదం ఉందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సో ఈ విధంగా విశాలందరూ ఏర్పాటు చేస్తే వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి నష్టాలు ఏంటి రెండు బేరీజ్ వేసుకుని చెప్పడం జరిగింది ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ అలాంటప్పుడు మరి ప్రత్యామ్నాయ మార్గం ఏంటి మరి ఏర్పాటు చేయాలా వద్దా అనే దాని మీద ఒక ప్రత్యామ్నాయానికి కూడా ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏమిటా ప్రత్యామ్నాయం అంటే ప్రత్యామ్నాయం ఏమిటంటే ఆల్టర్నేటివ్ మార్గం ఏంటంటే పారాగ్రాఫ్ నంబర్ మూడు వందల ఎనభై ఆరులో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఈ పారాగ్రాఫ్ నంబర్ మూడు వందల ఎనభై ఆరులో ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ ఏమని సలహా ఇచ్చిందంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో మొదటి సార్వత్రిక ఎన్నికలు అయిపోయాయి ఓకే ఇట్స్ ఓవర్ మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో రెండవ సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరుగుతాయి ఆ రెండవ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ఉన్నటువంటి మొత్తం అసెంబ్లీ సభ్యులలో రెండు బై మూడో మంది ఎమ్మెల్యేలు కనుక విశాలాంధ్రకి అనుకూలంగా ఓటు వేస్తే అప్పుడు ఖచ్చితంగా విశాలాంధ్రని ఏర్పాటు చేయవచ్చు లేదంటే ఏర్పాటు చేయవద్దు అని చెప్పేసి ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఏమిటి తెలంగాణ యొక్క పంతొమ్మిది వరకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి యథా ఏదైతే ఉందో అదే యథాతథ స్థితిని కొనసాగించాలి రైట్ అలాగే కొనసాగిస్తూ పంతొమ్మిది ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత ఆ ఎన్నికల్లో మొత్తం ఎమ్మెల్యేలలో రెండు బై మూడో వంతు మంది ఎమ్మెల్యేలు కనుక విశాలందరికీ ఓకే అంటే విశాలందరికి ఓకే అంటే అప్పుడు విశాలందరిని ఏర్పాటు చేయాలి లేదంటే వద్దు అని చెప్పేసి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ప్రతిపాదన కూడా ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ ఈ విధంగా నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాత ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఒక రకమైనటువంటి భయోందనలు వచ్చాయి అంటే ఒకవేళ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ఎలక్షన్స్లలో తెలంగాణ అసెంబ్లీలలో రెండు బై మూడు వంద మంది ఎమ్మెల్యేలు ఒప్పుకుంటారు ఒప్పుకోరు అనే ఒక రకమైన భయాలు నెలకొన్నాయి ఎందుకంటే అప్పటికే సీమాంధ్ర ప్రాంతం నుంచి కోస్తాంధ్ర ప్రాంతం నుంచి భారీ స్థాయిలో అక్కడికి వెళ్ళి పెట్టుబడులు పెట్టడం భారీ పరిశ్రమలు నెలకొల్పే ప్రయత్నం చేయడం ఇవన్నీ కూడా చేసి ఆస్తులు కొనడం భూములు కొనడం ఇవన్నీ కూడా చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు ఉన్న పళ్ళంగా కనుక విశాలందరూ ఏర్పడకపోతే వాళ్ళందరికీ నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా భయోందనలు చేశారు అప్పుడు హైదరాబాద్ ముఖ్య ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి బూర్గుల రామకృష్ణారావు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం జరిగింది అటు తెలంగాణ నాయకులు కొంతమంది ఇటు ఆంధ్ర నాయకులు కొంతమంది ఒత్తిడి తీసుకొస్తే అప్పుడు ఆయన హైదరాబాద్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఒక తీర్మానాన్ని ఒక ప్రతిపాదన పెట్టడం జరిగింది హైదరాబాద్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలలో హైదరాబాద్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో అప్పటి హైదరాబాద్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి బూర్గుల రామకృష్ణారావు ఒక తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదించారు అప్పుడు మొత్తం హైదరాబాద్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే ఆ రోజు ఆ తీర్మానానికి మొత్తం నూట అరవై మూడు మంది సారీ నూట నలభై ఏడు మంది హాజరయ్యారు ఈ నూట నలభై ఏడు మందిలో నూట మూడు మంది అనుకూలంగా వేస్తే ఇరవై తొమ్మిది మంది వ్యతిరేకంగా వేశారు తటస్థంగా పదహైదు మంది ఉన్నారు అంటే విశాలాంధ్ర ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి తీర్మానానికి ఆ రోజు అంటే ఎస్ఆర్సీ కమిషన్ నివేదిక వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలలో మొత్తం ఈ విశాలాంధ్ర ఏర్పాటు చేయాలా వద్దనే దాని మీద అసెంబ్లీలో తీర్మానం పెడితే మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలలో నూట నలభై ఏడు మంది హాజరయ్యారు హాజరైతే అందులో నూట మూడు మంది విశాలాంధ్ర ఏర్పాటుకి అనుమతి తెలియజేయడం జరిగింది కేవలం ఇరవై మంది మాత్రమే ఆ విశాలాంధ్రని తిరస్కరించడం జరిగింది పదహైదు మంది మాత్రం తటస్థంగా ఉండిపోవడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఒక రకంగా మద్దతుని కుడిగట్టే ప్రయత్నం చేశారు మన ఆంధ్ర నాయకులు అప్పుడు 
ఆంధ్ర నాయకులు ఒక రకమైనటువంటి పాజిటివ్ ఎనర్జీ రావడం జరిగింది ఆంధ్ర విశాలాంధ్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక రకమైనటువంటి సులువైన మార్గం ఏర్పడింది ఎందుకంటే ఆ విశాలాంధ్ర ఏర్పాటు తీర్మానం హైదరాబాద్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ మెజారిటీతో ఆమోదించింది కాబట్టి సో వెంటనే ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క నిర్ణయాన్ని ఆంధ్ర ప్రాంత నాయకులు హైదరా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియచేయడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేసిన తర్వాత అప్పటి కేంద్ర హోంమంత్రి గోవింద వల్లభ పంత్ ఈ తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన నాయకులకి ఎలాంటి భయోందనలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని పోగొట్టడానికి ఆంధ్ర నాయకులకి తెలంగాణ నాయకులకి మధ్య ఒక ఒప్పందాన్ని ఒక చర్చని ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేశారు దాన్ని మనం పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అని పిలుస్తాం ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడడానికి శ్రీబాగ్ ఒప్పందం ఎలా కీలకంగా మారిందో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడడానికి పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం కూడా పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం కూడా అలాగే కీలకంగా మారింది ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం జరగడానికి ముఖ్య కారణం ఎవరంటే అప్పటి హోంమంత్రి గోవింద వల్లభ పంత్ గోవింద వల్లభ పంత్ అప్పటి కేంద్ర హోంమంత్రి కేంద్ర హోంమంత్రి రైట్ ఆయన చొరవ తీసుకొని తెలంగాణ ఆంధ్ర నాయకులకి మధ్య సయాధి కుదిర్చే ప్రయత్నం చేశారు దీన్ని మనం గోవింద పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అని చెప్పేసి ఉంటాం ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో జరిగింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిబ్రవరి ఇరవయవ తారీఖున ఈ యొక్క పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చెప్తాం అయితే ఇది ఎక్కడ జరిగిందంటే ఢిల్లీలో జరిగింది ఈ సమావేశం ఢిల్లీలో జరిగింది ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఏపీ బాధ్యత ఉందో అందులో ఈ యొక్క సమావేశం జరిగింది రైట్ ఎవరెవరు హాజరయ్యారంటే ఈ యొక్క పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఎవరెవరికి మధ్య జరిగిందంటే తెలంగాణ నాయకులకి లేదా సీమాంధ్ర నాయకులకి సీమాంధ్ర నాయకులకి ప్లస్ తెలంగాణ నాయకులకి మధ్య ఇది జరిగింది రైట్ తెలంగాణ నాయకుల నుంచి ఎవరెవరు సీమాంధ్ర నుంచి ఎవరెవరు వచ్చారంటే బెజవాడ గోపాలరెడ్డి బెజవాడ గోపాలరెడ్డి నీలం సంజీవరెడ్డి నీలం సంజీవరెడ్డి అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజు అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజు రైట్ అదేవిధంగా సర్దార్ గౌతు లచ్చన్న సర్దార్ గౌతు లచ్చన్న వీళ్ళ నలుగురు సీమాంధ్ర ప్రాంతం నుంచి పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో పాల్గొన్నారు ఇక తెలంగాణ నుంచి ఎవరెవరు వచ్చారంటే అప్పుడు హైదరాబాద్ ముఖ్యమంత్రి బూర్గుల రామకృష్ణారావు బూర్గుల రామకృష్ణారావు అదేవిధంగా కేవి రంగారెడ్డి రైట్ మర్రి చెన్నారెడ్డి రైట్ జేవి నరసింగారావు వీళ్ళు తెలంగాణ నుంచి వచ్చారు సో మొత్తానికి సీమాంధ్ర ప్రాంతం నుంచి నలుగురు తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి నలుగురు వచ్చారు మొత్తం ఎనిమిది మందితో ఈ యొక్క పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం జరిగింది ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజల యొక్క ఆందోళనలకి వారి యొక్క భయాలకి కొన్ని హామీలు ఇస్తూ కొన్ని సేఫ్ గార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో తెలంగాణ ప్రజలు ఏ అంశాల మీద అయితే భయపడుతున్నారో అటువంటి అంశాల మీద వారు ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో ఆ తెలంగాణ ప్రజలకి కొన్ని రకాల హామీలు ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చెప్తాము కాబట్టి ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ద్వారా ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ హామీల ప్రకారం మొత్తం తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలకి సంబంధించి పద్నాలుగు రకాల హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది పద్నాలుగు సేఫ్ గార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ద్వారా తెలంగాణ ప్రాంతానికి పద్నాలుగు రకాల హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ పద్నాలుగు రకాల హామీలు ఏంటివంటే తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించి తెలంగాణ ప్రాంతం యొక్క మిగుల నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మిగులు నిధులను తెలంగాణ ప్రాంతానికి అభివృద్ధి చేయడం తెలంగాణ ప్రాంతానికి అభివృద్ధి చేయడం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి విద్యా సంస్థలు అన్నింటినీ కూడా తెలంగాణ ప్రజలకే వినియోగించడం లేదా అందులో రెండు బై మూడవ వంతు లేదా మెజారిటీ విద్యా సంస్థలని తెలంగాణ ప్రజలకి కేటాయించడం ఏది సమ్మతమైతే అది మూడవది ఉర్దూనే 
ఐదేళ్ల పాటు అంటే రాష్ట్రం ఏర్పడిన ఐదేళ్ల వరకు ఉర్దూనే అధికార భాషగా కొనసాగించడం అని ఒక సేఫ్ గార్డ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది కానీ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో కాశు బ్రహ్మానంద రెడ్డి తెలుగు అధికార భాషగా గుర్తించడం జరిగింది ఇక ఉద్యోగస్తులను తొలగించాలనుకుంటే జనాభా ప్రాతిపదికన తొలగించాలి ఉద్యోగాలు చేపట్టాలంటే జనాభా ప్రాతిపదికన చేపట్టాలి తెలంగాణ యొక్క అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేక ప్రాంతీయ మండలిని ఏర్పాటు చేయాలి అందులో దానికి చట్టబద్ధత కల్పించాలి దానికి అధికారాలు ఇవ్వాలి అందులో ఖచ్చితంగా ఒక ముస్లిం మెంబర్ ఉండాలి అదేవిధంగా రాజకీయ పదవులు చేపట్టేటప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి అయితే తెలంగాణకు సంబంధించిన వ్యక్తిని ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పెట్టాలి లేదా తెలంగాణకు సంబంధించిన వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆంధ్రకు చెందిన వ్యక్తిని ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పెట్టాలి వీటితో పాటే హోంశాఖ ఆర్థిక శాఖ విధ అదేవిధంగా ఆర్ ప్రణాళికలు ఆర్థిక ప్రణాళికల శాఖ ఇటువంటి ముఖ్యమైన శాఖలలో కనీసం రెండు శాఖలని తెలంగాణ ప్రభు తెలంగాణ ప్రజలకి కేటాయించాలని చెప్పేసి ఇలాగా కొన్ని సేఫ్ గార్డ్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ పద్నాలుగు రకాల హామీలని తెలంగాణ ప్రాంత నాయకులు ఒప్పుకున్న తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటుకు సుగమం అయింది సో దీని ప్రకారం ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎప్పుడు ఏర్పాటైందంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నవంబర్ ఒకటవ తారీఖున నవంబర్ ఒకటవ తారీఖున ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటైంది రైట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నవంబర్ ఒకటవ తారీఖున ఏర్పాటైన తర్వాత దీని యొక్క రాజధానిని హైదరాబాద్గా పెట్టడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క రాజధాని హైదరాబాద్గా పెట్టుకోవడం జరిగింది రైట్ అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి తొలి ముఖ్యమంత్రిగా నీలం సంజీవరెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు నీలం సంజీవరెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు అదేవిధంగా తొలి గవర్నర్గా ఆంధ్రప్రదేశ్కి సీఎం త్రివేది చందులాల్ మాధవ్ త్రివేదిని నియమించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ప్ర హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఎవరైతున్నారో ఆయనని కోకా సుబ్బారావుగా నియమించుకోవడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మూడేళ్ల తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు అయితే తిరిగి మూడేళ్ళకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటైంది తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు కలుపుకొని ఆంధ్ర రాష్ట్రం అనేది ఏర్పాటైంది ఇరవై జిల్లాలతో ఏర్పాటైంది ఎన్ని జిల్లాలతో ఇరవై జిల్లాలతో మాత్రమే ఏర్పడింది అప్పటికి ప్రకాశం ఏర్పడలేదు విజయనగరం ఏర్పడలేదు అదేవిధంగా రంగారెడ్డి కూడా ఏర్పడలేదు సో ఈ జిల్లాలను తర్వాత క్రమంలో ఏర్పాటు కాబట్టి ఇరవై జిల్లాలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు అయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు అవడానికి ప్రధానమైన కారణం పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఎప్పుడు జరిగిందంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిబ్రవరి ఇరవయో తారీఖున జరిగింది ఎవరి చొరవ వల్ల ఈ ఒప్పందం జరిగిందంటే అప్పటి కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి గోవింద వల్లభ పంత్ కృషి వల్ల జరిగింది ఇందులో ఎవరెవరికి మధ్య ఈ ఒప్పందం జరిగిందంటే సీమాంధ్ర నాయకులకి తెలంగాణ తెలంగాణ నాయకులకి మధ్య ఈ ఒప్పందం జరిగింది ఈ ఒప్పందంలో ఎంతమంది పాల్గొన్నారంటే ఎయిట్ మెంబర్స్ పాల్గొన్నారు ఈ ఎయిట్ మెంబర్స్లో రాయలసీమ అదే సీమాంధ్ర ప్రాంతం నుంచి ఎవరెవరు వచ్చారంటే నీలం సంజీవరెడ్డి బెజవాడు గోపాల్ రెడ్డి అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజు అండ్ సర్దార్ గౌతమ్ అచ్చన్న వచ్చారు తెలంగాణ నుంచి ఎవరెవరు వచ్చారంటే కేవీ రంగారెడ్డి మరి చెన్నారెడ్డి బొర్గుల నరసింహారావు జేవీ నరసింహారావు వీళ్ళు తెలంగాణ నుంచి వచ్చారు ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో తీసుకున్న కీలక నిర్ణయం ఏంటంటే తెలంగాణ ప్రాంతానికి పద్నాలుగు హామీలు ఇవ్వడం పద్నాలుగు సేఫ్ గార్డ్స్ ఇవ్వడం అందులో మిగులు నిధులు తెలంగాణకి ఖర్చు పెట్టుకోవడం తెలంగాణ విద్యా సంస్థల మెజారిటీ తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలకి అమలయ్యేలా చూడడం జనాభా ప్రాతిపదిక ఉద్యోగాలు చేపట్టడం జనాభా ప్రాతిపదికనే ఉద్యోగాలని తొలగించడం తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేక ప్రాంతీయ మండలిని ఏర్పాటు చేయడం అదేవిధంగా పదవులు క్యాబినెట్ పదవులు ఇచ్చేటప్పుడు తెలంగాణకి సమప్రాధానం ఇవ్వడం హోంశాఖ ఆర్థిక శాఖ ప్రణాళిక శాఖ ఇటువంటి ముఖ్యమైన శాఖల్లో రెండు పోస్టులు ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ కూడా కొన్ని పద్నాలుగు రకాల హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ పద్నాలుగు రకాల హామీలు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యర్థులకు ఏమి ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు ఎందుకంటే తెలంగాణకి సంబంధించిన అంశం కాబట్టి సో ఆ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందాన్ని తెలంగాణ ప్రజలు ఒప్పుకున్న తెలంగాణ ప్రాంత నాయకులు ఒప్పుకున్న తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నవంబర్ ఒకటవ తారీఖున ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటైంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటైనప్పుడు మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ప్రకారం ఏర్పాటైనటువంటి మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నవంబర్ ఒకటో తారీఖున ఏర్పడినప్పుడు అది రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ప్రకారం ఏర్పాటైనటువంటి భాషా ప్రాతిపదికన ఏర్పడినటువంటి మొట్టమొదటి రాష్ట్రంగా మనం చెప్పుకుంటాం అట్ ద సేమ్ టైం అంతకుముందు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో కూడా మనం
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు అయిన తర్వాత తెలంగాణ హామీలు నెరవేర్చ నెరవేర్చారా ఒకళ్ళు నెరవేర్చకపోతే తెలంగాణలో ఎలాంటి అసంతృప్తి బయలుదేరింది ఎలాంటి తెలంగాణ ఉద్యమం బయ వచ్చింది అది ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజనకి ఎలా కారణమైందో మనం దీని కంటిన్యూషన్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన గురించి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి